দর্শক বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালোই আছেন আপনারা জানেন যে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের জানা মতো একমাত্র পৃথিবী এমন একটি গ্রহ যেখানে জীবন ধারণ সম্ভব কারণ এই গ্রহের আবহাওয়া ও পরিবেশ প্রাণের সঞ্চার ও বিস্তারের জন্য পুরোপুরি উপযোগী একবারও কি ভেবে দেখেছেন যদি কোনো কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয় তাহলে আমাদের কি হবে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে হয়তো প্রাণের অস্তিত্ব চিরকালের জন্যই হারিয়ে যাবে যদিও পৃথিবী ধ্বংসে অনেক দেরি আছে তবুও আমাদের মনে প্রায় এই ভাবনা আসে যদি কোনো দিন ধ্বংস হয় তাহলে কোন কোন ভাবে হতে পারে আজ দুনিয়ার আজকের ভিডিওতে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব যদিও এই ব্যাখ্যাগুলো হবে শুধুমাত্র আমাদের উচ্চ কল্পনা ও চিন্তা শক্তিরই ফসল পৃথিবী কিভাবে ধ্বংস হতে পারে জানার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে দিন তাহলে এই চ্যানেলের এই রকমই অদ্ভুত আর আজব ও রহস্যময় ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এক নম্বরে আছে সূর্য রশ্মির জ্বর সূর্যের উপস্থিতি পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই দরকার গাছপালা মানুষ পশু পাখি এমনকি নদ নদী খাল বিল সমুদ্র সহ পানির সহ বুটসেরই ঠিকঠাকভাবে টিকে থাকার জন্য দরকার এই সূর্য না এই সূর্য কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে না অথবা গেলেও সে বয়ে আমাদের এখন করতে হচ্ছে না কিন্তু সূর্যের এই না হারিয়ে যাওয়া দিনের পর দিন উপস্থিতি আবার হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর ধ্বংসের অন্যতম কারণ সেটা আবার কি করে সূর্য রশ্মি আমাদের গ্রহে খুব দ্রুত সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয় ছড়িয়ে দেয় আলো আর উষ্ণতা তবে সেটা পাল্টে যায় ঠিক এগারো বছর পর পর এগারো বছর পর সূর্যের জীবন আসে সোলার ম্যাক্স যখন এটি তার সবচাইতে শক্তিশালী সূর্য কিরণটি পৃথিবীতে সেকেন্ডের ভেতরে পাঠিয়ে দেয় আর খুব দ্রুত সেটাই আসে আঘাত হানে পৃথিবীতে হয়তো ভাবছেন এইটুকু সূর্য রশ্মি আবার কি করে আঘাত আনতে পারে খুব পারে আর পারে যে সেটা জলযন্ত উদাহরণ উনিশশো সালে কানাডার কিউবে কিউবেক শহরে সেইবার আঘাত এনেছিল এমনই এক রশ্মি এই রশ্মির আঘাত ঠিকঠাক করতে লেগে যেতে পারে কোটি কোটি ডলার আর তার আগেই যেটা কেড়ে নিতে পারে অনেক প্রাণ আর সম্পদ বিজ্ঞানীদের মতো যদি এমনটাই ঠিকঠাকভাবে চলতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে প্রাণকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম মাধ্যমে সূর্যই হয়ে উঠতে পারে পৃথিবীর ধ্বংসের অন্যতম কারণ দুই নম্বর আছে ভূগর্ভস্থ গ্যাস আমাদের সাগরগুলি এমনিতেই বেশ নিরীহ আর যথেষ্ট সুন্দর হলেও বিজ্ঞানীদের কথা অনুসারে এর একদম গভীর রয়েছে ক্লেথ্রেটস নামের একটি স্তর যেখানে জমা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস এমনিতেও এটি সাগরের তলায় লুকিয়ে থাকে তবে দিনকে দিন যে হারে গ্রিন হাউজ এফেক্ট কাজ করছে পৃথিবীতে আশঙ্কা করা হচ্ছে হঠাৎ করে হয়তো একদিন পানির নিচ থেকে বেরিয়ে এসে বোমার মতো বিস্ফোরিত হবে এই মিথেন স্তর আর তখন প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনো বোমার আঘাতের মতো নিতস্নস হয়ে যাবে এই পৃথিবী তিন নম্বর আছে পারমাণবিক যুদ্ধ বর্তমানে অনেকগুলো দেশই পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে ফেলেছে যদিও প্রচণ্ড শক্তিশালী এই বস্তুটি ব্যবহারের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী নানা রকম সংস্থার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে রয়েছে অনেক নিয়ম কানুন তবে সমস্যার শুরুতে হয় সেই স্নায়ু যুদ্ধের সময়ে সে সময় আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল একে অন্যের দুজনের হাতেই ছিল পারমাণবিক অস্ত্র দিনকে দিন সেটাকে উন্নত করেও যাচ্ছিল তারা আর একে অন্যকে ভয় দেখাচ্ছিল যদিও এই ব্যাপারটা কেবল ভয় দেখানো আর হুমকির ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল অনেকেই ভেবেছিলেন এবার বুঝি পৃথিবীটা শেষ হয়ে গেল সত্যি বলতে কি তখন যদি যুদ্ধটা লেগে যেত সেটা হতে বেশি সময় লাগতো না কিন্তু না সে সবটি হার মেনে ভেঙে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবার ভাবুন তো তখন দুটি দেশের কাছে অস্ত্র ছিল তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিল সবাই আর বর্তমানে পৃথিবী অনেক দেশের কাছেই আছে পারমাণবিক অস্ত্র আর যাদের হাতে নেই তারাও সাহায্য নিচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলোর তাই মনে করা হয় কখনো যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় সেটার পিছনে পারমাণবিক যুদ্ধের বেশ বড় একটা হাত টাকার সম্ভাবনা রয়েছে চার নম্বরে রয়েছে উল্কা বিস্ফোরণ আগেরগুলোতে কোনো না কোনোভাবে ছিল মানুষের হাত প্রথমবার দ্বিতীয়টা মানুষের তৈরি গ্রিন হাউজ এফেক্ট এবং পরেরটাতে মানুষে মানুষের যুদ্ধ এইটা ছিল পৃথিবী ধ্বংসের সেরা সম্ভাব্য কারণগুলির ভেতরে কয়েকটি তবে এবার যেটার কথা বলবো সেটা কিন্তু কোনোভাবে মানুষের তৈরি কারণ নয় এটা তো সবাই জানেন যে একসময় পৃথিবীতে বাস করত ডাইনাসোর আর সেই ইয়া বড় বড় ডাইনাসোরদের হঠাৎ করে নেই হয়ে যাওয়ার পেছনে দায় করা হয় এই উল্কাপিণ্ডকে ধারণা করে ওই সময় উল্কাপিণ্ডের আঘাতে সব প্রজাতির ডাইনাসোর সহ আরও অনেক প্রজাতির প্রাণীও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার বাকি সব কারণগুলোর মধ্যে এটাকে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর হিসেবে ধরা যায় পাঁচ নম্বরে আছে সুপার আগ্নেয়গিরি আমাদের পৃথিবী জুড়ে রয়েছে অনেক আগ্নেয়গিরি এর সংখ্যা প্রায় পাঁচশোটি তবে আপনি জানেন কি এই আগ্নেয়গিরির ভেতরে মোট চারটি আগ্নেয়গিরি রয়েছে যাদের ভেতরে রয়েছে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতন ক্ষমতা আর এই চারটি আগ্নেয়গিরিকে ডাকা হয় সুপার আগ্নেয়গিরি নামে এই চারটি বিশেষ আগ্নেয়গিরির নাম হচ্ছে আমেরিকা ইয়ালোস্টাইন ইন্দোনেশিয়ার ল্যাকটোবা নিউজিল্যান্ডের টাইপো ও জাপানে এরা কালডেরা অন্যদের চাইতে অনেক বেশি আলাদা এই চার আগ্নেয়গিরি কোনো একটার উদ্গীরণ হলেই সেটি প্রায় দুইশো মিলিয়ন টন সালফারিক অ্যাসিড বের করে দিবে যাতে পৃথিবী
অনেক চেষ্টা করেছেন ভিনগুইবাসীতে সত্যতা জানতে অনেকে কখনো কখনো পেয়েছেন অদ্ভুত সব আলো উত্তর শব্দ এবং ইউএফও এর খোঁজ বেশ কিছু স্থানে ভিনগুইবাসীতে যান দেখা গিয়েছে বলে অনেকে দাবিও করেছেন অনেকে আবার আমাদেরকে ভিনগুইবাসীতে বংশধর বলেও মনে করেন এত এত ধারণা তত্ত্বের ভেতর থেকে সত্যিকারভাবে কিছু না বোঝা গেল ভিনগুইবাসীদের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাকে কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তবে সে যাই হোক আপাতত সমস্ত দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মজা উপভোগ করেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিয়ে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে